देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर नोट करो कि जो टेम्परेचर है वट इज टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्यूरी ऑफ गैसेस हम देखो बेटा टेम्परेचर अगर अस डिफाइन करते हैं वट इज टेम्परेचर अस टेम्परेचर लोअर क्लासिस बोलते हैं इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है ना इस तरीके डिस्कस करते हैं ठीक है तो जो जीरत लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स है वो आप थर्मोडायनमिक्स किया जीरत लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स के अकॉर्डिंगली जो टेम्परेचर है वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड कर दी है कि हीट ने बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है ना हीट तो टेम्परेचर बॉडी दी प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करेगी कि किस डायरेक्शन हीट ने फ्लो करना ये अकॉर्डिंग टू जीरत ला है पर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्यूरी ऑफ गैसेज वट इज टेम्परेचर तो टेम्परेचर की है बेटा तो काइनेटिक थ्यूरी ऑफ गैसेस दे अकॉर्डिंगली गैस मॉलिक्यूल्स दा सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है ना ट्रांसलेशनल मोशन क्योंकि दूसरा मोशन होता रोटेशनल तीसरा होता वाइब्रेशनल मोशन तो काइनेटिक थ्यूरी ऑफ गैसेस कहती है कि किसी भी गैस दे मॉलिक्यूल्स दा सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है तो जी आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की गल करते हैं ना वो ट्रांसलेशनल मोशन करके है मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा इस गल तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्यूरी ऑफ गैसेस प्रेशर इज इक्वल टू वन बाय थ्री एन एम सी स्केयर बाय वी ठीक है और पीवी इज इक्वल टू वन बाय थ्री एन एम सी स्क्र अकॉर्डिंग टू परफेक्ट गैस इक्वेजन आइडियल गैस इक्वेजन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी तो फ्रॉम इक्वेज टू एंड थ्री है ना लेफ्ट साइड दो बराबर है तो वन बाय थ्री एन एम सी स्क्र इज इक्वल टू एन आर टी एन एन कैंसल आउट हो गया बेटा तो इतों एक तो देखो गल इस इक्वेजन तो तुसी नोट करके देखो कि सी हाफ वन बाय थ्री एम सी स्क्र अगर आर टी के बराबर है तो सी इज इक्वल टू थ्री आर टी बाय एम अंडर रूट कल दस ना कि रेडी रूट मीन स्क्र विलोसिटी अंडर रूट थ्री आर टी बाय एम है तो वो रिजल्ट आ गया ना इतों दूसरी गल देखो बेटा कि जी गिवन गैस है गल सुनियो गिवन गैस का मोलिकुलर मास था फिक्सड है गिवन गैस का मोलिकुलर मास फिक्सड है तो एम कॉन्सटेंट है फॉर ए गिवन गैस एम कॉन्सटेंट और थ्री और आर ता ए भी कॉन्सटेंट सी है आर गैस कॉन्सटेंट है थ्री कॉन्सटेंट नंबर है यदा मतलब सी स्केयर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टी है ना मतलब कि टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जी ये डिसाइड करेगी कि मोलिक्यूल की रूट मीन स्क्योर वेलोसिटी ज्यादा होएगी के कट तो सी इज तो टेम्परेचर से डिपेंड कर दी है किसी भी गैस के मोलिक्यूल की रूट मीन स्क्योर वेलोसिटी ठीक है तो टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जी गैस के मोलिक्यूल की रूट मीन स्क्र विलोसिटी कंट्रोल करता वा एज पर काइनेटिक थ्यूरी ऑफ गैसेस तो टेम्परेचर वो है जो गैस के मोलिक्यूल की रूट मीन स्क्योर विलोसिटी कंट्रोल करता स्पीड न मोलिक्यूल की कंट्रोल करता वो डिपेंड करती है हूँ बेटा ये है काइनेटिक इंटरप्रिटे ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की है कि टेम्परेचर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच विल डिसाइड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस 
ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ 0 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ T 0 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ C ਵੀ 0 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਗੈਸ ਦਾ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਥਿਉਰੀ ਆਫ ਗੈਸਸ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਜ਼ੀਰੋ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਦੈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਟ ਵਿਚ ਆਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਸੀਸ ਸੀਸ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਤੋ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਜ਼ੀਰੋ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਥਿਉਰੀ ਆਫ ਗੈਸਸ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਦਾ ਹਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਸਪੀਡ c1 c2 c3 0 ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਥਿਉਰੀ ਆਫ ਗੈਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਗੈਸ ਜੋ ਹੈ ਤੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਥਿਉਰੀ ਆਫ ਗੈਸਸ p 1/3 nmc2 v ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ अच्छा पहला एक स्टेप और लिख लिए फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस गिवन अमाउंट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस गैस गिवन है तो एम वी मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट हो गया ਤੇ 3 ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੰਸਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ p ਔਰ v ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੋ pv ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ c2 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ c square is directly proportional to t ਹੈ ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ from equations 1 and 2 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਨੰਬਰ 1 ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਫॉर ਅ ਗਿਵਨ amount of gas pressure is inversely proportional to volume provided temperature remains constant to jado t constant hoega beta aa jehdi equation number 3 tade samne apa kinetic theory of gases te kinetic interpretation of temperature to likhi hai to t constant hai agar ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੰਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ PV ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕੰਸਟੈਂਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਚਾਰਲਸ ਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਰਾਇਣ अंकुश सर v1 t1 v2 t2 हां तो चार्ल्स ला दी स्टेटमेंट है बेटा कि एट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर एट p कांस्टेंट जो प्रेशर कांस्टेंट ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਦਾ ਗਿਵਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੈਸ ਦ
ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਫਰਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਕਿਉਂਕਿ PV ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ T ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆ ਕੰਸਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ P ਕੰਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਆ ਕੰਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ V ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ T ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਵੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਰਲਸ ਲਾ ਵੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗੇ ਲੂਸਿਕਸ ਲਾ ਗੇ ਲੂਸਿਕਸ ਲਾ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਰ ਗਿਵਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੈਸ ਐਟ ਕੰਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੋ ਗੇ ਲੂਸਿਕਸ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਚੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਵੋਲਿਊਮ ਕੰਸਟੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਆ ਕੰਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ P ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਲਸ ਲਾ ਗੇ ਲੂਸਿਕਸ ਲਾ ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਲਾ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਲਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ ਯੈਸ ਸਰ ਸੌਰੀ ਸਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਲਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨੋ ਸਰ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਲਾ ਤੋ ਇਕੁਅਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਆਲ ਗੈਸਸ ਅੰਡਰ ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟੇਨ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੈਸਸ ਹੈ ਦੋ ਗੈਸਸ ਹੈ ਲੈਟ A ਐਂਡ B ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੈਸਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਇਨ ਗੈਸ A ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਇਨ ਗੈਸ B ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਥਿਉਰੀ ਆਫ ਗੈਸਸ ਫੋਰ ਗੈਸ ਏ ਤੋ ਗੈਸ ਏ 1/3 ਐਨਏ M A C A square over V ਤੇ ਫਾਰ ਗੈਸ B ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ A ਔਰ B ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਸੇਮ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ A ਦੇ N A ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ M A ਹੈ ਤੇ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ C A ਹੈ ਤੋ from equations 1 and 2 kyunki pp same hai vb same hai je apna ratio bhi le gaye cross multiply kariye ta na ma ca square is equal to nb mb cb square aa gaya equation 1 aur 2 nu equate karke na divide karke bhi aa sakda hai equate karke bhi aa sakda hai ye result aa gaya par hun dekho beta ਐਵੋਗੈਡਰ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸ
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੈਸਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ A ਔਰ B ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੈ ਹੈਨਾ ਐਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਫਾਰ ਬੋਥ ਦਾ ਗੈਸਸ A ਐਂਡ B ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਰ ਮੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਰ ਮੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਰ ਮੋਲ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹਾਫ mc2 ਹੁਣ a ਤੋਂ ਆ ਕੱਟੇਗਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 by 4 ਹੁਣ ਜਦੋਂ 3 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ 3 ਹੈ ਔਰ 4 ਹੈ ਆ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆਪਸ ਤੋਂ NA NB hence proof 